シブロックですもう一回いきましょう<笑>ではシブロックに参りましょう、はい、シブロック続けてどうぞあじゃあ
い23も9はないこれはダメだ<笑>まず数分かってないしあじゃあ今から東京23区の問題だったら答えてよああそんな簡単ですおお自信満々だねああ任せてくださいなぜなら私は高校時代に謎謎博士と呼ばれてましたからね<笑>さあ来い謎謎来いいや謎謎出さないし謎謎ないそれに高校生にしては幼稚な当たらないね<笑>ありがとうございますいや褒めてないからね、はい、あじゃあ問題出すよはいまずここ道玄学がある区は何区ここが何区かそうそうそうはいはい生活区いや違うよ生活区って何だ違うさっきねここのマスターが別にも生活する気がしない違う。日本の経済っていつでも低調なんだよだから仕事探してる人本当多いのいや多いかもしんないけどさ謎謎じゃない僕が問題を出します出すの僕が出すじゃあいいよ出してよいいですかはい横たわると気持ちいい句はな横たわると気持ちいい句は元の句そう暗黙<笑>次食べ応えのある句は食べ応えのある句そういや、なぞなぞじゃん。次。されると嬉しい句は何さあ。はい、の告白。いや、なぞなぞいいって、俺東京二十三区の話したいの。君は東京二十三区の話がしたいのか、じゃあ二十三区の話はやめよ。やめんの。やめて死の話をしよう。あ、死んだ、何、八王子市とか町田市とか。違う違う違う、過労死とか突然。いや、テーマが重いよ。キリスト教では自殺というのは認められてなくていやテーマの思いって<笑>俺は東京23区の話がしたいの皆さんももっと気軽に聞ける話し,したいなるほどねセシルバクリーの店員さんいやセシルバクリーの店員さんいないよもういいよバカありがとうございます<笑>
先生僕はバスケがしたいです先生僕はこのバスケがしたい人をバスケができるようにしてあげたいんです先生僕はバスケがしたいんです先生僕はこのバスケがしたい人がバスケができるようにし先生僕はバスケがしたいんです先生僕はこのバスケがしたい人がバスケできるようにしてあげたいんです先生僕はバスケうるさい<笑>僕は君がバスケができるように頼んでいるんだよあちょうどバスケットボールぐらいのサイズになったはっこれで一生バスケットボールとしてバスケに携わっていけるね三井くん解決解決解決いやーおそらくプリンいやー今日たくさんの人を助けられたなみんなも困ったことがあったら僕を呼んでねそれではまたどっかで See you!
ますのでお気軽にお声かけくださいあのはい今 T シャツ探しててどのような T シャツとかってあります僕 T シャツによくケチャップとかを飛ばしちゃうんですけど<笑>これ全部ケチャップとか全部汚れです<笑>えらいことになってますねそれで、はい、こういうの全部弾き返してくれる T シャツあります<笑>そうですねちょっとそういった要望がちょっと初めてなんですけどあでしたらうちで扱っている T シャツだと全部汚れ染み込んじゃいますねフッ素加工してないんですかね<笑>フライパンじゃないのでじゃあ僕、はい、T シャツ着ちゃいけない人間なんですか<笑>そんなことはないと思いますよ<笑>だったら僕が着てもいい T シャツ出してくださいでしたらこういう白いシャツじゃなくてこういった黒いシャツとかだったら、まあ、汚れがついてもあんまり目立たないかなとは思いますこれなら汚し放題ですね<笑>できれば汚してほしくはないんですけどねじゃあこの木の実 7T シャツ試着してもいいですか<笑><笑>木の実7じゃないんですよ<笑>違うんですか違います<笑>これマイケル・ジャクソンジャネット・ジャクソンのお兄さんですよ、ね、あそういう覚え方してるんですね<笑>じゃあこのジャネット・ジャクソンのお兄さん T シャツ試着しはいどうぞどうぞお試しくださいあすいませんお客さんお客様試着室あちらになるんですここじゃないんですよ、ね、なんでここだと思う<笑>あちらですすいませんはい大丈夫かなあの人心配だけどどんな感じですかちょっと待ってくださいあはいちょっとお客様,お客様<笑>こんな感じです<笑>あのだいぶ露出されちゃってるんですけど<笑>僕、はい、気づいたんですけど、はい、この着方なら T シャツ汚れないんです知ってましたね<笑><笑>知っててもまずやりませんしなんだろう体に汚れついちゃうじゃないですか大丈夫です、はい、体には汚れ染み込まないちょっと言ってる意味が分かんないんですけど<笑>全く T シャツも決まりましたし、はい、次は僕が履いてもいいズボン出してください<笑>もうズボン履かなくていいんじゃないですかどうもありがとうございました
ユッケご注文いただいたので、ね、明確にお知らせここで明確取ってんのお前<笑>聞いたことねユッケの明確ってぐさぐさじゃねえよおめえが言ってきたんだよそれよあのお客様あと生の唐揚げはちょっと<笑>生と唐揚げ生の唐揚げはもう火取ってねえんだですのでお店では私出ないんですよ分かってるよお前そんな生肉食えねえよ俺だってかしこまりましたユッケキャンセルですねそういうことだねお前<笑>ユッケは食べたいのありがとうございますああお客様なんだよユッケご注文いただいたので年齢化しにおいしいやつだなお前で逆にいくつから食えんだそれさあなんでふわっとしてるのバカなんでお前がふわっとするんだよそれでもお客様生と唐揚げキャンセルで見てくさってるのか本当にお前食べるよお前さっきからおかしいだろすいません新人なもんで新人だから許されるとかじゃないお前日本人としての常識はなってない私台湾人で嘘つくな<笑>平気で嘘つくんじゃねえぞやってお前ゆっくりゆっくりじゃねえよお前ふざけんなさっきから注文ぐらい繰り返してけよお前すいませんでしたすぐに注文の方黙認させていただきます OK <笑>なんだろお前確認を取るんだ黙認取るんじゃねえよすいませんすぐに確認させていただきますと生と唐揚げとユッケそうだよそれでお願いします8人前ですね食えるか食えるかバカよそんな食えねえよすいません二度とお客様の体験で笑いませんのでお前超失礼じゃねえかお前すいませんさらに3人前で食えねえっつってんだよお前いいからお前ちょっと店長呼んでこい私が店長で嘘つくなお前新人って言ってたじゃねえか新人の店長となっております新人の店長だろややこしいなお前バカ野郎お前の上呼んでこいお前の上すいません店長店長じゃねえバカ野郎いいなら早く呼んでこいってお前の上村長やめろ村長呼ぶなお前村引っ下げてのクレーマーバカ野郎お前ちょっと気持ち悪いんだよお前さっきのさ全然居酒屋できねえなおかしいなマニュアル通りなんだけどどんどんいいやんだいい加減にしろどうもありがとうございました
ことね。はい、メモ言うて。おい。あの覗きをした。おい。マタベが。あ、もはや、チンベ、チンダが。丸ぼっきしてピンクし状態おっとこれはもう我慢できないザブーン目の上に入って女体入り口でこうちゃんフー<笑>もはや現場は戦場説教場かで説教かいやいやポテト共和国で祈ってきとわけでやって訳のわからん儀式を受けて慣れの果てはサンズの川に流れてゴミの池行きなのでございますはい<笑>でも全部あるやつですからね、すごいですね。さあ、じゃあ盛り上がってきましたということで、皆さんね、最後にね、大きな声であのギャグで終わりましょうね。いきますよ。3、2、1、お茶<笑>,笑いのバスにご乗車乗り遅れることないようよろしくお願いいたします。以上、マストシェシャどうもありがとうございました。